zikasema kwamba ah kuna makubaliano mbona yapo kati ya konde gang na jamaa mm. wakati wanaondoka kuna vitu baadhi vilikuwa vijakamilika so kuna kama miaka mitatu mbele mm. jamaa anamalizia kulipa ili deni then doa clear kabisa ile contract yao na mimi nikurudisha pale mm. kuna njia nyingine ambayo unaweza kaamua kumaliza vitu vyako bila kuwapa faida watu wengine so we in a discussion about that tukishamaliza tutakuja na majibu sahihi sio kuwapa watu mizigo mm. kwa sababu hiyo kitu ilikuwa abcz na ikaishia hapa Hey, that's it. Kwa tulipe muda huo. Okay. Yeah. Kuna kuna hili swala bwana harmonize liweke vizuri. Mm. Mimi najua wewe ni mtaalamu sana ukisimama pale ukapiga live. You mm. got the voice man. Hongea so ora sana kwenye hilo. Lakini kuna show ilifanyika juzi kati na tusirudi nyuma sana. Ukawa mm. na kina sauti so maneno kawa mengi sana lakini tukirudi kwa wa Tanzania hasa mashabiki wengi sana. Mm. Ki ukweli wanatamani mtu ukiwa stage mm. Hata sisi wenyewe we love that. Mm. Upige ile live band like mm tusikie sauti yako yeah. lakini a lot of wasanii wanafanya playback zile mm, mm. natamani kwako wewe utuambie unalifikiriaje una yani is it correct is it sahihi zaidi nyie mkawa mnatumia playback au mpige ile live kwa sababu live we hear your voice ile playback unakuta mtu anacheza sana jukwaani kuliko kuimba sasa watu wanakuwa kama wako bored um, playback na live vitu vyote vina work depend na uh, semu yopo au mzuka upo. Si ndio? Mhm. Um, kuna mtu ana prefer playback, kuna mtu ana prefer live. Kuna mtu anataka ukiwa na perform asikie wimbo kama alivyousikia mm. Spotify mm. Audio Max, si ndio? Okay. Yeah. Na kuna mtu anatamani kusikia ukiwa unafanya live kwa sababu ukiwa unafanya live inakupa room ya kuongezea vitu, mm. maneno, hata arrangement yako unavyoifanya. Kwa mimi naona vitu vyote vina make sense. So wewe tu kuchagua vyote ni vya kula. Kwa hiyo utachagua utakula baga, utakula wali. <laughs> okay. yeah. Lakini pia uwezi kwenda club alafu kaenda kuperform live <laughs> si ndio yeah. okay. e, so kila kitu kina work out depend on a position mm. au wapi ulipo okay. yeah. Yeah. kwa hiyo especially mimi nafanya vyote sometimes i do live sometimes nafanya pale okay yeah. sawa kuna i, 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 uh, visit bongo mm. of course tunai tunaiangalia na kurudisha huko sasa tunaiangalia sana mm. why visit bongo okay so um bongo forever kama nilivyo tanguza kusema kwamba Bongo Flavor inakuwa naenda mbali sana na nirudie tena kusema tu wanaashukuru wadau wote media wasanii um, tuendelee kuipush Bongo Flavor na um, jitihada mbalimbali mbali za, za viongozi wa serikali uh, sekta binafsi za kukuza za ku, uh, sekta husika kwa kuendelea kuikuza na kuisupport Bongo Flavor Bongo Flavor inakuwa so visit Bongo the vision is kuonyesha tukumbuke hii ndio Bongo Flavor sume na yani kwamba ukisikiza hii album unapata kujua the meaning of bongo forever mm. from sound lyrics mm. producers olofanya ideas yani itakupa ile picha nzima tawasula nzima ya bongo forever ambayo kwa muda mwingi sana uh, kwa hapa katikati kuna vitu vingi vimeingia na muziki tofauti tofauti sio ama piano sio nini kwa kuna ile taste of bongo forever uh, sio inapotea au sio ina miss lakini kidogo kama ni kama watu wanajisaulisha kuna kujizima data fulani. Mm. So visit Bongo itakufanya una kabisa ah kumbe ndio Bongo flavor eh. Okay. Nice. Yeah. Yeah. Nice. So ni kama a tourism music. Okay. Unajua ukienda mbugani utakutana na tembo, mm. falu, simba, chui, sunyoka, ngedere. Mm. Yes, it's a tourism in music. Mm. Yaani ukiingia okay. ah kumbe hii ni saxophone kumbe hili ni ganuni madudia zanzibar eh yeah. ndio eh yeah. ndio kumbe okay. kuna idea hizi kumbe bongo flavor unaweza kaimba hivi and that's visit bongo ndio okay. maana i'm calling it visit bongo nice yani jipe tour yeah. tembelea bongo flavor nikaona <laughs> <laughs> kabisa na sanamu likawa ni wewe ghafla <laughs> ni mimi <hii>. ujue ah <laughs> watu wengi wajui yule ni mimi <laughs> <laughs> nilikuwa namuonesha nikamwambia ule mwana harmonize alichoposti <laughs> Alafu unajua unajua kilichonichanganya ni nini? Mimi sikuwa najua kama anatazama picha ya Harmonize. Akanichukua kwamba wewe ulikuwa unajua kwamba miaka yote hiyo umeishi mjini. Sanamu la posta ni mimi. Sasa nikitazama ile picha, oh mbona kama Harmonize? Mzee, ni mimi. Ah. Kuangalia kile kindega ile ah, ikava ile. <laughs> ikava. Ah, uh, sasa sanamu na ndevu kabisa. Wewe pita pale, wewe pita pale. Mzee, eh pita pale. Sogea karibu kwenye sanamu. Tuangalie vizuri. Sogea zoom vizuri. Mimi. <laughs> 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 Eh? Eh shujaa yule ni harmonize yule. Kwa nini sio shujaa? Ni shujaa. Sasa kweli. Je, shukono mkoja nisimame posta. Yeye ni mimi. Okay. 
ni serikali imeamua kunipa heshima. Hapo ilikuwa hujazaliwa wakati nimewekwa lile. Wewe unahisi hivyo. Wewe nenda pale pita pale drive afu sogelea lile. Sana mlangu afu tajua. Sana mlangu. Kwani ni mbali si hapo mjini. Hapo mjini eh. Hapo mjini. Eh bana kuna swali hili limeulizwa sana na na natamani pia utuweke sawa mm. kwa sababu juzi ulikuwa Kenya pia ukaongelea kuhusu Konde FM mm. na ulisema umetapeliwa bilion saba yeah. kama oh. unaweza kutuambia ilikuwaje kwanza tunaisha kidonda maana kwa <laughs> ground watu wameshaanza kusema au ni zile tu za vifaa ulivyonunua kwa ajili ya kampuni uliyotoka um yeyala unanitonesha <laughs> Mimi nimeuliza swali ndugu yangu. Nimeuliza swali lakini pia ningependa kulizungumzia. Yeah. Ingawa sipendi kwa sababu naumia. Okay. Ila ishakuwa ni kesi afu ipo chini ya upelezi kwa nimezuiwa kutoka kuzungumza kwenye media mpaka upelezi utakapokamilika. Lakini kitu ambacho kinaniumiza kimerudisha nyuma kimeendelea. Yeah. Okay. So, acha tukwambie pole. Sasa na kutoka kwenye maumivu na kupeleka kwenye furaha kidogo. Mm-hmm. Nimefurahi sana kuona you guys are okay. Wewe na Rayvan. Rayvan yeah, ni mdogo wangu. Nimefurahi kinoma noma noma najua. Kwa sababu hata naye mwenyewe juzi amesema unajua mbona nice mdogo wangu sio unajua kuna muda zile namba zake anazo zitaja afu mwenyewe okay anyways mdogo wangu. Natamani kujua hiyo moment ilikuwaje. Nani alimwanza mwenzake? Ilikuwaje? Kwa jeni mtupe hiyo scenario kuliko tu tunaona tu boop you guys are okay. Okay um kama nilivyo kuambia ama 29 and 30 next year mm. march karibu sana mm. so kuna ile growth eh yeah. mm. kwa mtu mzima unajitambua na kama nilivyo kuambia mimi na mtoto wa kike sitaki mwanangu aanze kupata akili afa aone kwamba daddy vipi mbona daddy ni mieusho yeah. i want my daughter to be my inspiration mwanangu amenibadilisha akili sana kwa anavyozidi okay. kuwa anazidi kunibadilisha akili zaidi mm. sitaki mwanangu aanze kuwa afa aonekane daddy mbona kama vipi yani mbona mara una matatizo na huyu yani yeah. i'm trying to make a peace i'm the one mimi ndio nimcheck ni yo let's talk mm. mimi hapa nitafuta kumbe oya mzee inakuwa joko poa tuzungumze njo of course for the first time nadhani ilikuwa ni sikumbuki ni mwezi wa ngapi ila mimi ndio nitafuta kumbe mm. mwanangu njo sikini yes. kumbe sikia kumbe kitume tunakuwa wewe una mtoto wa kiume yani vitu vya kipumbavu tusivipe priority tushakuwa watu wazima ndio kila mtu anakosea yeah for real my mess up mimi nasikana ona mimi nimemess up kwa sababu kila mtu jue kila mtu anajiona yuko sahihi kwenye upande wake ndio maisha yake hiyo kwa hatutaki kuanza kunani ili kwa hivyo ano hapa na no need for explanation tunakuwa watu wazima tuacheke ya kitu twende mbele ni rasi yeah Nice. anavosema hivyo yani anazidi kunifungulia na mimi naona kabisa kuna watu ambao walikuwa wanamwongelea vibaya sasa hivi they are talking like wanapewa pesa mfano baba levo asema kukutana monaiza anampea pesa ni mtu mzuri sana niliona nikashangaa nilimona nilimsikia baba levo nini tena hiki mzee growth is a medicine so kama unaelewa nikisema hivi nakuelewa yani kukua umri ni dawa hata ukiwa unachelewa kupata vitu kwenye maisha yako unaaso na Mungu da mbona mimi sipati utajiri look at your age yani kuna umri ukiwa nao Mungu anaona kabisa nikikupa hapa ukiwa tajiri wewe utakupoteza mm. so the more yani kukua tu ile kuamka tu asubuhi siku nyingine it's a medicine mm. una yani unaongezeka je hala wa jana sio leo kabisa harmonize wa jana sio kabisa unapokuwa yani kila siku unaongeza unaongeza akili nyingine kwa mtu kama baba is just fun guy yani wewe unaweza kumchukua baba levo ni serious akikutana na mimi ah tajiri unajua wewe unaela kuliko diamond is just fun guy eh anaela kupiga hiyo kwa hiyo wewe ukimchukulia personal unaona kama au vipi ndio eh lakini hata kama alichokuwa na hata kama angekuwa na maanisha hata kama angekuwa ni mtu serious mimi sigeza kumhukumu na kuelewa kwa sababu mgoe na hapo si ndio Eh, hey, yani ningemsamea tu kwa sababu nobody is perfect. Ningemsamea tu, ninge ningempuuzia tu. Kwa sababu najua most of the vitu anavyoviongea sio vitu ambavyo wanavijua. Mm. I'm 100% sure wale watu kimwambia baba levo atseme African Cement Award by spelling our ways. Hawezi <laughs> kuambia. <laughs> atseme <laughs> African Cement Award. Eh, atseme yani kwamba yani kwa spelling, yani kwa spelling hawezi kukuambia. Eh. Hata kwa mbona hizo tuzo sio nini? He's just fun guy. He's yeah, just making fun. Ana ana anatengeneza tu utani. Kwa hiyo sio mtu akumshukuria serious. Na okay. Yeah. Kuna swali naliona Twitter hapa. Mm. Jamaa anaitwa Malcolm Ali kutoka Twitter. Mm. Anasema JRM muulize muendelezo wa podcast yake. 
maana uh, kuna muda alikuwa anaifanya na ikawa inaenda vizuri sana lakini haina muendelezo shida nini of course tulikuwa tumeingia partnership between um, Konde Gang na Boomplay okay. Tanzania kwa sababu Boomplay kuna Boomplay Kenya kuna Boomplay Nigeria you good man uko sawa sisikii vizuri ah na uko sawa mimi namsikia thank you eh hey. yeah. uh-huh. so tulikuwa tumeanzisha partnership lakini da ubize na show za nje mm sa podcast natakiwa tulie chini urekodi simela kwa sababu mimi sikutaka podcast yangu iwe tu ya kimiaisho mm. some track production ni mtu akisikiza nikiwa nazungumza kitu emotional mtu apate emotional feeling mm. okay. if i'm talking about happiness mtu apate ile emotion mm. kwa biboy ndo ananipatia sana na tulianza kurekod na biboy lakini ukawa na zile ups and downs mara leo sii uko nchi nchi af biboy sio mtu wa kusafiri biboy unaweza kumbeba nasikiza bwana twende USA mm. atakuzungusha <laughs> hata kuzungusha yani yani okay. ni mtu ambaye anaishi kwenye dunia yake tu kwa uwezi kusafiri naye mm. yeye anaingia studio anapiga muziki akimaliza anaenda kwenye dunia yake basi kwa hiyo bibogi nadhani ndo amefelisha mchongo <laughs> <laughs> yeah, yeah. lakini isegura idea kwa sababu niliona kabisa kwamba ni sema ambayo mimi sio mtu wa kuongea sana mm. lakini kuna uongo mwingine ukiukalia kimya unakuwa ni ukweli mm. na kuna ukweli mwingine unatakiwa useme watu wajue yeah na kwa hiyo niona podcast ni sehemu muhimu mm. itanifanya niyo naelezea lakini podcast ambayo mimi ninaiwaza inamhitaji bibi wa bibi boy apatikane kwa hiyo tumekuhamia hapo so maybe uweze jua bwana yake ashakuwa mtu mzima kiwa anakuwa <laughs> atabadilika sawa yeah. uh, ni sababu gani ambayo swali jingine kutoka twitter mm-hmm. jamaa anaitwa John Ryder uh, anasema ni sababu gani inamfanya asirudiane na mama Zu huku akingangana na watu wana goli la ugenini tayari mziki ni biashara na ni biashara ni soko je hawajawahi kuwaza kufanya combination na star yeyote atawa china ikiwa china pekee kuna watu zaidi ya bilioni mbili au ni maswali mawili tofauti kwanza mm. uh, kwa nini urudiani na mama zu cha pili ni kwa nini ufikiri soko la watu wa china swala mama zu ni personal sana afa sasa hivi mama zu ujue ni, ni mke wa mtu wa kwa hiyo huyo ni kama ni mtu ambaye ajui anachokimuliza na mama twende kwenye swali la pili. Uh, nafikiria kufanya hivyo. Lakini siangalie tu China. Music is a feeling. Mm. Yaani mimi siangalie hiyo namba ya mtu. Nimekuambia kwamba muziki ni kitu ambacho kipo ndani yangu mimi. Mm. So I always do what I love to do. Kwa haijalishi kwamba mtu anatoka China kuna watu bilioni au mtu anatoka Kenya kuna watu milioni kadhaa. Mm. Yeah, so lakini kifika wakati nikikutana na msanii wa China ambaye we got vibe we can deliver something in a word we walk out ijumaa si mbali kutoka hapa tulipo bah, i'm so excited na watu wengi sana wengi mno wakiangalia kwanza ile parade ile ya jana ile <laughs> eh bana kwanza kila loko ndani ampige makofi ya mwanai kabisa he did it acha acha ni rumbaya jamani unajua ile afanyi kila mtu ile unajua unaweza kaa unaumia lakini ndo ukweli hamna <laughs> kila mtu ambaye anaweza kapotezia watu muda wao afu watu konde konde nikona eh Hey, yanga hii yao <laughs> kuna namna yani kuna kuna namna fulani hivi vijana na ile mituzo na nini nikasema kweli hiyo Jumaa hiyo tutatafutana lakini tuanze kwenye kwenye tuzo zenyewe big up sana brother tumekuwa tuna uhitaji na tuna, si, tuna we unajua mimi ninavyonyoshia watu vidole nimekuwa nikiwanyoshia sana watu vidole kuhusiana na kwa nini sisi lakini kwa sababu tayari tunarudi na tuzo nne tano kwa msimu mmoja mtu mmoja anabeba tuzo tatu inakuwa natupa picha nzuri sana lakini wewe ni artist yule mlengwa namba moja ile kwako ina maana gani na ni kwa nini ilikusukuma ile ukasema ngoja ni tengeneze mpaka paredi kwa ajili ya huu ushindi um, namba moja kwanza kabisa sijawahi kufanya hivyo mimi wakati naanza muziki wangu sijataka kuwa msanii wa awards kwa sababu awards zina Uh, kuna advantage na disa, uh, kuna disadvantage pia mm. lakini pia kuna disappointment ndani yake mm. kwa mfano ulijua kwamba come down hawezi kuikuwa nominated grammy uko <laughs> unjua <Hey. laughs> kwa hiyo kwa kuna vitu kama hivyo unaweza kukudisappoint afu kashangaa mm. so unaweza kukufanya ukatukia watu mm. ukasema kwa nini amepewa huyo mm. yani imekuwa kwaje yani harmonize ameshinda mbele ya msanii fulani ndio that's a word kwa sababu awards zina vigezo vyake pia so hiyo kitu nilikuwa naifia I'm telling you the truth miss jai ku submit uh, single again kwenye music award yoyote mm. kwa mwaka mm. ukweli kabisa mm. sijai ku submit su grammy su su mtv sijawahi single again nyimbo kubwa lakini sijai ku submit popote 
kia ulipoona single again imeingia imenominatiwa ni wao wameona kwamba nyimbo ina deserve na wameona mtu ambaye nominate me na nomo last year kumna mtu yote kwa nilikuwa na hiyo niogopa lakini pia nimegundua kwamba okay this is me lakini what about konde gang fcs nitakuwa natendea haki hapana sio tendea haki nimejipanga mwaka najua kila awardi tupo eh ni lazima tuna submit mwaka ni liona kwa sababu nimegundua is not just about me kuna konde gang fcs watu ambao wana support wanifana kwa harmonize lakini pia kuna taifa pia kwenye kapa jina la harmonize ndo nimeleta ni subgram na watu zingine kuna bendera ya nchi nyuma yako kwa bila ku force bila kufuatilia kwa makini wewe unaweza kuona kama habaridi bwana lakini kumbe unawanyima haki watu wengine kwa hiyo that's number one lakini pia number two kufanya parade ni kuonyesha awards nyingine kwamba sikiza kuna watu Tanzania wana support sana mziki wao wanapenda sana wao lakini pia wanaziheshimu hizo awards fikiria ni bass grammy zifanyike bass grammy music ya watu Tanzania zifanyike umeelewa na kuelewa eh so kupitia zile videos kupitia zile shangwe tunaisha kiasi gani tunathamini hizo award tunathamini wasanii wetu kwa that's what the reason kwa mimi nawashukuru kwa mtu ambaye amejitokeza jana kwenye parade we shut it down kweli <laughs> una unashauri nini kifanyike mm. TMA 2023 tayari tumeona kuna majina yametolewa kama watu ambao wata, wataongoza cabinet mm. lakini kama artist unashauri nini tufanye pale kwetu kabisa nyumbani Kiko ali bwana mimi ni Huko so, sawa, mimi namsikia vizuri kabisa. Naona kama iko chini tu. Hapo iko sawa. Eh iko sawa. Sitendi kwa pesa. Kisha mambo hapo nyama, unyama kabisa. Sawa. Pita minja. Mambo yako haya. <laughs> Kiko ali mimi naogopa sana kushaurishauri kwenye vitu kwa sababu mimi ni mgeni tu kuna muda sana sisi sasiendi sana. Kuna muda mtoto yule. Anaongea na harmonize. Naelewa. <laughs> Isiyo kuonekana kama adui katoka Chitoli mtwala juzi zuri ndio hivyo anatushauri. Ndio. Kwa hiyo kuna watu wa kushauri, kuna watu wa kuuliza mambo. Kina P funk, yani watu wameitoa bongo flavor kina professor J. Mtu hapa nature na na tule umuulize kwa bwana eh mm. unashauri vipi? <laughs> Mimi najionea tu ningepewa nashukuru Mungu nikiona hivi. Mimi bado kwenye mambo kushauri bado. <laughs> kuna muda utafika nitakuwa na mimi nashauri sasa kwa sababu nitakuwa nakaa hivi na mimi mezaa nasema we Unajua tu hivyo itoa bongo flavor eh? Ndiyo. Lakini kwa sasa hivi mimi sina mimi sina chochote cha kushauri kwa kweli. Sawa. Okay. Nauliza maswali mawili ya mwisho. Tumezungumza sana. Mm. Uh, turudi kwenye tuzungumzie album tutaipata vipi tucheze. Kitu cha kwanza unajua mimi napita sana kwenye Insta story yako. Yaani kuna nisipopita siku moja naona kama haiso kweli. Lazima nipite pale nione vitu nicheke kwa sababu wewe jeu kuna time unazungumza vitu. Si kile vile tugusa afu tunacheka. Ah, nice naye bwana mambo yake tunapita kushoto. Kuna siku ulisema jamani eh mki msiwaache wapenzi wenu waende gym peke yao. I'm speaking. Sasa ndio ma try ma train zule. Wana kawaida kujifanya nani wanaonesha uamba. Yaani yeah. unajua mimi kwanza ni personal trainer that's my new name. <laughs> I'm personal <laughs> trainer. I even made a song. Nyimbo namba moja Jim. kwenye visit bongo inaitwa personal trainer. Asante. Kwa kunipa hiyo. Eh. Subiri file utasikiza vizuri. Mm. Iko hivi. Gym ni passion. Ili mtu aweze aweze kuamka na kwenda gym kila siku. Haikufanyi tu wewe unapenda mazoezi. You have to fall in love with the gym. Mm kufuni love ni nini yani upende ile yani upende ile walk out mm. yani yani uweze kusema tu bwana unajua mimi nataka nifanye mazoezi afu kaweza kuamka kila siku unatakiwa ufall in love kama wewe unapenda nguo za mazoezi hata kwenye simu yako una follow watu watu ambao wanafanya mazoezi si ndio kwa unaweza kwa kai hivi umechiza ku relax unaangalia movie afu ka scroll simu yako ukishika instagram unaona ah mshikaji anapiga anapiga bye wewe eh bwana eh ina kumotivate unaamka unaenda gym mwanamke wako anapo fall in love kwenye gym tambua kwamba watu ambao atawafuatia hata wao follow watu ambao wana walk out mm. okay unapomwacha anaamka asubuhi aenda gym mm. akienda kule anakutana na watu ambao wana fashion moja <laughs> si ndio okay yani wewe sumelala nyumbani yes anaamka saa kumi na sio kwamba anapenda lakini kashafu ni love tayari na mm. wanapoenda kule watu ambao atakutana nao ataona kwamba yes ni kwamba natamani yani si ndio yani wewe anaona wewe ndio marafiki zake afu wewe anaanza kuona mzembe unajua unaona la 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 tu si ndio okay ukaribu wa trainer unajua ma trainer wote 
<laughs> akishama train yani mwanke piga hivi piga paja mm. unajua kuna zile connection mtu kwa ana push ile muscle unajua kwa ana push muscle feelings zako za mwisho kabisa na experience unaona okay. mtu kabisa ana hema na brisk unajua kuna kuna ile connection bond yani unajua kama ongolewa kama mtu anagumia hivi huyo yani kama anakuchukua hivi unasema ni dangerous mzee hiyo hiyo ni danger kwa anatengeneza bond yani yani ni bond anatengeneza mzee wangu mwisho wake ni mbaya sasa inapokuwa mbaya sana namba afu kesho atamhamisha saa 12 oya umeamka afu mzembe umelala afuona koroma sio ndio kwa hiyo tabaki kwa mama bana mume wangu na kuheshimu lakini pastor no trainer anafanya gani ma trainer wengi asio sema hivi baba mimi ni trainer mwenzenu wewe wachane tu soko baba ni kana saa mwisho lazima lazima u stretch kwa mkono amshika mkono anambi sio ndio kanda nini Masikina Mungu hujawahi kumfanyia massage mwanamke kwa siku moja. Alafu trainer na nyosha ni kiuno hapa. Ambia breathe in hapo. Hii hapa nalia. Eh. Hapa mgongoni. Mzee, hiyo ni kitu kingine. Potesa. Ni danger. Hiyo ni danger. So my advice uh, trainer trainer ana nafasi kubwa sana ya kufanya chochote kile na mwanamke wako kwa sababu yeye ndo anamtrain anamstretch anajua kabisa okay eh, sio umeelewa mm. yeah. kama kuna kwa mfano watu ambao wanaenda gym kuna mazoezi ya paja kuna tizi moja hiyo yani mwanamke anakaa hivi kabisa mm. afa na push hivi yeah. <laughs> kwa matoleo anasimama mbele 1 2 <laughs> 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 hey. come on hey. Hey. <laughs> mzee kuna nini hapo hiyo sio kweli yani usije ukadiri mmm ndugu zangu ambao ni wazembe wako na gym ndio mzigo umedondoka pale na uganzira ni wa kutosha si ndio kwa kwa mtazamo wangu lakini sijui kama mo overthinking mzigo sio umedondoka ndio kwa mwaka wa kwanza utajizuia zuia kama mwaka wa pili watu sema wapendeza mbona wamempatia huyo kwa baada ya miaka mitano kila mwanamke but kivumbi msigo kwa sababu serikali haiwezi kula hasara kuna ugenge utafanyika tu promotion zitafanyika ndio kuna ganzira eh unaongeza titi na mashe kwa sababu si mzigo upo eh kwa hiyo ndani ya miaka mitano usikute ndo zetu kila mtu kutana hivi na ukishaenda pale na ganzira au au by experience yangu kila mwanamke ambaye ashafanya surgery lazima aende gym. Mm. Kwa sababu lazima yani aonekane. Yani lazima uji, lazima ujiongezee minyama. Ndiyo minyama umeongeza lakini mm. lazima kuna ile minyama natural nayo lazima eh. uiamshe. Eh. Yani ukipita sehemu wana mbona kama mzigo nyuma. Yani huyo eh. nakisingizia kwa mbona mimi naendaga gym sana. Unajua ni gym tu. Na kukubali. Si umeelewa, naelewa. Kwa hiyo maana yake baada ya miaka mitano asilimia semanini ya wanawake wote watakuwa wanaenda gym. Kwa hiyo sasa <laughs> kama wewe ni mzembe nyumbani <laughs> kacha kukuta. Ah si ma trainer tupo. Mtakaribisha. Okay. Sawa, bana time yetu. Time yetu imeenda sana. Mimi hili nataka kwa sababu naongelea sana about 30 don 30. Kwa hiyo na naamini kabisa kuna namna ya kipekee unaweza ukazungumza chochote kuhusiana na mama yako kwenye hii siku yako kwa sababu najua hatutaonana hiyo. I mean hatutofanya hivi interview. Kwa hiyo natamani uipeleke kabla chochote kuhusiana na mama yako. Uh, mama yangu mimi ni kama mshikaji wangu msili wangu mama konde ni mnyamwezi yani mm. mama konde anaaga instagram whatsapp yenyewe anaingia gani akijisikia utakutexti utatuongee hata nije just na mama mimi sipo si download whatsapp hapo nipigie ndio nakutuangia video call mm. download whatsapp <laughs> kutuangia video call yani sio mtu ah hivyo kwa mama she is my everything na kwenye visit bongo baba ni peke nyuma mpaka natoa exclusive kuna wimbo maalum mm. nimeambia mama Konde lakini pia na imani utakuwa ni kajili ya mama wote duniani okay. yeah, nimezungumza deep sana kuhusu mm. mama ni takriban album zako zote zinakuwa zina wimbo kama huo yani una, una, yeah. una, una mama Konde mm-hmm. na nisimzunguzie mama Konde tu peke yake ukiwa unamzungumzia mama Konde basi mama Konde anawasilisha mama wote mm. yeah. lakini mimi siwezi kumzunguzia mama Jayala kama nitakavyomzunguzia mama mama Konde kabisa kwa sababu kuna mama Jayala afu kuna mama Konde kabisa lakini the way nitakavyomzunguzia mama Konde kuna asilimia tano zitamgusa Jayala kama namzunguzia mama Jayala kabisa okay. yeah, kwa hiyo 
ukiwa naimba kuhusu mama simwimbie tu mama Konde peke yake ni kwa ajili ya mama wote duniani nice ebane si ndo tunamaliza kama ulifikiri utauliza kuhusu kajala pole <laughs> 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 yeah,